Yes, this is Dr. RSS. Yes, so right to southern, Mithrulu, Shreyabulashlu, and the very good in Yuzu, pure organic base spraying and a chevotuna, chill and a batai mokalaku, Yuzu, pure organic base and a spraying jevotuna. So, Kasar Gavis say, Indro Nenu, pestile galutuna, e pestile low, vapanune, canogrune, chepanune, inca, mineral sanitunai, so the Nuala Maku, Idi, Ikaduza Maki, the Dadapu. Anni Rakala, sucking pestu, tripsu, mites, guna, Manaku, Samarthanga Panjasta, Chapachu. So Dinto Patinenu, E. Vigroplex F six, so organic, pure organic, Vigroplex F six and is Manu, Arjasuna. Okay, Indro Gamaste, Manaku, Ayranu, Jinku, Magnishamu, Manganisu, Malibdinamu, Copper, one tea, Atenta, Mokako, Atenta, Avashakamana, Shukshma Poshakal Nitvi, Indro, Governor Chamanati. So there is when wet, so spreader, you don't do bag kalodanki, you when wet and the adjustuna. So, how to you know the monomo pure organic base spraying and a che botuna, jagger the community. Okay, sorry, could you say bigger? So, vigroplex, so vigroplex and the two ml per liter, two ml per liter, so motamun and three sixty ml galpuna, three sixty liters galpuna, three sixty liter galpuna gauti, idi seven twenty ml, so pestile and the Manaku, one ml per liter, three sixty ml, a venue to one ml per liter, three sixty ml. So, you know, the spraying Jeputna. So, we grow next six formula. Pestile, pestile. So, vapa, kanagunone, chepanone, mineral su, kalsun tindro. So, pestile. Bagalot. When wet, the when wet silica gum. Another bad is a when wet adjust. So, Kavati, Eros Manamu, pure organic base, formula calipi, chili the Bataiki, spraying a botuna. So, you could just say Munduga Chapinitlu. So, Vigroplex F6 in the low iron, jinku, copper, manganese, molybdenum. Okay, boron, calisi in the low time. F6 formula. So, this is the pestile. This pestile is the same as 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 the same Travata, Irundu Bakalodaniki, if when wet and edi, add Jesse, spraying a book. Mokalago Motan cutting Jebichi, Nitiga, Ibur Raud and Jerindi, the Governor Chachu, Pratioka, Chetu, Potta Yugurlato, Green Gang and Burtundi. Aga. Motan Guberanta Nana La Baga, eh? Kindaguna spraying with an ala. So need to spread out Nanta. So spreader adds Jedamala. So three, four weeks fine Jason treatment too. So you will Tirukunjundi. The Motamu Kota Iguluchnai. Need to go. So when it is a lot of Chipnagan Tisele. So disease planted the Kota one need to go Iguluchin. So, the drop is not a good thing. We have to spray the spray. 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 We have to 
స్ప్రేయింగ్ పండేప్పుడు ఎగురుతుంది ఆ స్ప్రేయింగ్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ వచ్చి వాలుతుంది ఆ డిఏపి డ్రిప్ ఫర్టిగేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది డిఏపిని ముందు రోజే ఒక క్లాత్లో కట్టేసి రెండు వందల లీటర్ డ్రమ్లో పెట్టేసి నెక్స్ట్ రోజు ఇవ్వడం జరిగింది అది నేను వీడియో చేయలేకపోయినా ఎందుకంటే ఫీల్డ్ విజిట్కి పోవడం వల్ల సో డిఏపి ఇవ్వడం వల్ల మనకు రిజల్ట్ చూస్తే జాగ్రత్తగా గమనించవచ్చు మనకి ఏవైతే ఓల్డ్ లీవ్స్ ఉన్నాయో పాత లీవ్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ పండు మారిపోతాయి పండు మారిపోయి రాలిపోతాయి రాలిపోయి అక్కడ కొమ్మలు ఏర్పడతాయి అక్కడి నుంచి కొత్త ఈగురు వస్తుంది సో ఒక్కసారి నీకు గమని ఒకసారి గమనించండి జాగ్రత్తగా చూపిస్తాను నేను చూడవచ్చు సో ఏవైతే పాత లీవ్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ విత్తరు విత్తరు అంటే మొత్తం అవి పండు మారిపోతాయి అవి పండు మారిపోయి అక్కడ కొమ్మ క్లియర్ అవుతుంది సో మళ్ళీ కొత్త ఈగులు రావడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది సో ఇవన్నీ చూడండి ఓకే సో ఈ కొత్త ఈగులు వచ్చిన కొత్త ఈగులు అనేటివి అలాగే ఉంటాయి ఓకే ఏవైతే ఓల్డ్ లీవ్స్ ఉంటాయో అవన్నీ మనకు రాలిపోతాయి అన్నమాట సో కొత్త ఈగులు అనేటివి నీట్గా సాగడం జరుగుతుంది చెట్టు అనేది బాగా నలుపు తిరుగుతుంది చెట్టు చూడ్డానికి నల్లగా ఉంటుంది అంటే చూడ్డానికి బాగా అట్రాక్టివ్గా ఉంటుంది అనమాట చెట్టు ప్లస్ ఏంటంటే పాత లీవ్స్ అనేటివి ఖచ్చితంగా పండు బారి రాలిపోతాయి అన్నమాట ఇవన్నీ సో ఇక్కడ గమనించవచ్చు సో ఇట్లా ఈ వీడియోలో పెస్ట్ ఆయిల్ అనేది కలుపుతున్నాం సో జాగ్రత్తగా గమనించండి పెస్ట్ ఆయిల్ అనేది ఒక స్పెషల్ కాంబినేషన్ ఇందులో వేప నూనె కానుగ నూనె అదేవిధంగా కొన్ని రకాల మినరల్సు చేప నూనె ఇవి ఉంటాయి దీనివల్ల మనకి ఏమవుతుందంటే వేప నూనె అత్యధిక కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండడం వల్ల మనకు అకార్డింగ్ టు రీసెర్చ్ దాదాపు రెండు వందల రకాల ఇన్సెక్ట్సు సకింగ్ పెస్టు కంట్రోల్ అవుతాయని మనకు తెలిపింది నేను చెప్పడం ఏంటంటే మనకు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కంట్రోల్ అయినా చాలు ఎందుకంటే రసాయనిక పురుగు మందు వాడకం అనేది తగ్గుతుంది సో కాబట్టి నేను ఈ పెస్ట్ ఆయిల్ను ఈరోజు స్ప్రేయింగ్ ఫార్మ్ లాగా తీసుకొని అదేవిధంగా విగ్రోప్లెక్స్ అనేది ఒక స్పెషల్ కాంబినేషన్ ఎఫ్ సిక్స్ ఫార్ములా అది కూడా కలిపి స్ప్రేయింగ్ చేయబోతున్నాను సో గమనించవచ్చు ఈ రెక్కల పురుగు అనేది స్ప్రేయింగ్ చేస్తాను ఇప్పుడు ఎగిరేది గమనించవచ్చు అంటే మనం స్ప్రేయింగ్ చేసినప్పుడు మ్యాక్సిమం దానికి తగలదు సో బత్తాయి సీక్వెన్స్లో ఇది ఆరవ వీడియో సో ముందు ఆ డ్రిప్ ఫర్టిగేషన్ అనేది ఒకటి మిస్ అయింది మధ్యలో డిఏపి డ్రిప్ ఫర్టిగేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది అది జాగ్రత్తగా గమనించండి సో ఆ డిఏపి ఏ విధంగా డ్రిప్ ఫర్టిగేషన్ ఇవ్వాలనేది నేను డిస్క్రిప్షన్లో నీట్గా పెట్టేస్తాను ఆ విధంగా మీరు ఫాలో కాండి సో ఇప్పుడు ఆర్గానిక్ స్ప్రేయింగ్ ప్యూర్ ఆర్గానిక్ స్ప్రేయింగ్ చేయించడం జరిగింది మనం డిఏపి డ్రిప్ ఫర్టిగేషన్ ఇవ్వడం వల్ల ఈ చెట్లన్నీ బాగా నలుపుగా తిరుక్కున్నాయి ఒక్క ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఓల్డ్ లీవ్స్ పాత ఆకులు అనేటివి పండు బారి రాలిపోతాయి అది ఒకటి బెనిఫిట్ ఆ రాలిపోయిన చోట కొమ్మ ఏర్పడుతుంది కదా అక్కడ మనకు కొత్త ఈగులు అనేవి రావడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ గమనించవచ్చు సో మనకేవైతే ఈ కొత్తగా వచ్చిన లీవ్స్ అన్నీ సో చాలా గ్రీన్గా ఉండాయి చూడండి ఎందుకంటే మనకు డిఏపిలో డై అమోనియం పాస్పేట్ అంటే నైట్రోజన్ పాస్పరస్ అత్యధిక మోతాదులో ఉంటుంది కాబట్టి చెట్టు అనేది ఆ రూట్ సిస్టమ్ కానీ ఈ కెనోపీ కానీ బాగా తయారవుతుంది ఇంకొకటి కొమ్మలు కత్తిరించిన తర్వాత కింద ఎక్కువగా మనకు చాలా ఫోర్స్తో వస్తాయి అవన్నీ తీసేయాలి మనం ఇక్కడ ఈ పని వాళ్ళకి చెప్పినా కానీ ఆ పని సరిగా చేయరు అనమాట కాబట్టి మనం ఫీల్డ్ తిరిగి అవన్నీ ఒక్కసారి వాళ్ళ ముందరే మనం చేస్తే వాళ్ళకి ఐడియా ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒకటి చూపిస్తాం మీరు చూడండి జాగ్రత్తగా గమనించండి సో నీట్గా కొమ్మలన్నీ కత్తిరించినాం కదా కింద ఏముండకూడదు ఓకే టూ అండ్ హాఫ్ ఫీట్ త్రీ ఫీట్ వరకు ఏముండకూడదు సో ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు ఎస్ ఇవన్నీ ఇవి మళ్ళీ తీసేయాలి ఇక్కడ చూడు ఎంత ఎంత పొడుగు పెరిగింది చూడు ఇట్లంటే వచ్చేస్తాయి ఓకే సో ఇది ఇది కెనోపీ కడ్డం ఇది పైన నీకు వెళ్ళడానికే వేయలేదు కానీ ఇట్లా వచ్చింది ఇది సో తీసేయాల సో ఇది కెనోపీ కడ్డమే అట్లా పోతుంది ఆ గుబురుకు తగులుతుంది కాబట్టి ఇవి తీసేయాలి ఓకే ఇక్కడ చూడండి ఇవి పైకి వెళ్ళడానికి అడ్డం ఉంది అక్కడ కాబట్టి వీటికి ఛాన్సే లేదు సో తీసేయాలి సో ఓకే ఇక్కడ చూడండి ఇది అడ్డం పెరుగుతుంది ఇప్పుడు చూడండి సో ఇప్పుడు మనకు ఎంత క్లియర్ అయిపోయింది చూడండి సో సో దాదాపు చూడండి బంచ్ ఈ బంచ్ అంతా న్యూ విగరు కానీ ఈ న్యూ విగర్ అనేది మనకు ఈ కొమ్మలకు అడ్డబడుతుంది ఓకే చూడండి ఎంత బంచ్ వచ్చేసింది అదే ఇక్కడ ఇదొకటి ఎస్ సో టూ ఫీట్ వరకు ఏం లేదు టూ అండ్ హాఫ్ ఫీట్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది మన టార్గెట్ ఏంటంటే త్రీ ఫీట్ వరకు ఏమి ఉండకూడదు సో కాబట్టి సో వెరీ సింపుల్ చాలా ఈజీగా వచ్చేస్తాయి ఓకే రైట్ 
సో చూడండి ఇవి కూడా ఇవి కెనోపీ గడ్డమే ఎస్ సో చూసినారా సో ఎంత గ్రీన్గా ఎంత విగర్గా ఇప్పుడు చూడండి రైస్ చూడండి ఇవన్నీ కొత్త స్ప్రౌట్సు సో చెట్టు కింద వచ్చినవి సో చెట్టు కింద వచ్చినవి వీటన్నిటి వల్ల ఏం ఉపయోగం లేదు ఎందుకంటే మనము చేసిన స్ప్రేయింగ్ అంతా వీటికే ఫస్ట్ పోతుంది మనం పెట్టిన ఎరువు అంతా వీటికే ఫస్ట్ పోతుంది మనం అందించిన నీరు అంతా వీటికే ఫస్ట్ పోతుంది కాబట్టి మొక్క కింద ఇవి చాలా ఫాస్ట్ పెరుగుతాయి వీటి వల్ల ఎటువంటి ప్రయోజనం లేదు ఎందుకంటే మొక్కకు ఇంకా గాలి వెలుతురు ఆడకుండా ఆ కాండానికి గ్రీన్ ఆల్గే ఓకే అది తర్వాత పులుసు పురుగు అటువంటివి అంటే సూర్యకాంతిని అడ్డగిస్తాయి ఇవన్నీ తర్వాత మొక్క పాదులో ఉండే మనం అందించిన సూక్ష్మ స్థూల పోషకాలను మొత్తం ఇవే గ్రహిస్తాయి సో మొత్తం సో దానివల్ల ఏమైతుందో అసలు ఇంతవరకు పెట్టకూడదు ఈ కొమ్మ ఇంతవరకు సాగేంతవరకు పెట్టకూడదు కొద్దిగా అట్లా మోట్లు వస్తానే తీసేయాలి కానీ మన పర్యవేక్షణ లేకపోవడం వల్ల మనం ఎవరైతే పనివారికి చెప్తామో వాళ్లకు ఇంత అవగాహన లేకపోవడం అని చెప్పొచ్చు లేదా అలసత్వం అని చెప్పొచ్చు సో ఈ విధంగా పెంచేస్తారు మొత్తం తోట అంతా పెరిగితే డాక్టర్కి ఉంటాయి ఇట్లాంటి ఆ పక్కకు పో గాలి వాటం బాగా వస్తుంది రైట్ మా ఎక్సలెంట్గా పూత వచ్చింది పూత ఎక్సలెంట్గా వచ్చింది దీన్ని కూడా దాని మొగ్గున బాగా ప్రూనింగ్ చేయించిన కింద మొత్తం అంతా కట్ చేయించేసి నీట్గా సో ప్రూనింగ్ చేయించేలే కాయ సైజ్ వచ్చింది చూడండి సో ప్రూనింగ్ చేస్తే కాయ సైజ్ వస్తుంది ప్రూనింగ్ చేయకుండా మనము గుత్తులు గుత్తులు అలాగే పెడితే కాయ సైజు రాదు ఈ ఈ సైజు కాయలోనే నిలిచిపోతుంది దానిమ్మ ప్రూనింగ్ చేయకుండా పెడితే ఈ సైజులోనే కాయ నిలిచిపోతుంది ప్రూనింగ్ చేస్తే కాయ ఈ సైజు వస్తుంది ఇంకా పెద్దగా వస్తుంది ఓకే ఇంకా ఇవి అవి కింద కొని తీసేయాలి ఇవన్నీ కొత్తగా వచ్చినట్టు కదా కొత్తగా వచ్చినప్పుడు ఈ విధంగా అనేటే అనేస్తే మొత్తం అన్నీ పోతాయి ఇంకా ముదిరినాయి ఇవి సో మనం చెప్పిన వాళ్ళు అంత ఐడియాగా చేయలేరు ఓకే ప్రతిదీ దగ్గరుండి నేర్పించాలా సో ఆ విధంగా అనమాట చూడండి మొత్తం తీస్తే ఎంత వేస్టే చూడండి సో అక్కడ కూడా వచ్చి ఉంటుంది దీనికి బాగా ఫ్లవరింగ్ వచ్చింది ఫ్లవరింగ్ వచ్చింది సో కాయ గుణ బాగా సైజ్ వచ్చింది ఓకే అదే ఈ సైజు రావాలి ఎస్ కాయ ఈ సైజు రావాలి ఈ సైజు వస్తే మనకు మార్కెట్కి అనుకూలంగా ఉంటుంది గమనించవచ్చు సో డ్రిప్ ఫర్టికేషన్ ఇవ్వడం వల్ల మనకు సో అల్లనే రేడు మీకు కనిపిస్తున్నాయి అనుకుంటా గుత్తులు ఇక్కడ సమస్య ఏంటంటే అల్లనే రేడుకు సపోర్ట్ కట్టాలి లేదంటే గాలికి వెయిట్ ఎక్కువ వస్తాయి గుత్తులు గుత్తులు వస్తాయి సో గాలికి పడిపోవడం జరుగుతుంది అక్కడ చూడొచ్చు ప్రతి ఒక్క చోట గుత్తులు గుత్తులు వస్తాయి ఓకే ఎక్కడ చూసినా గుత్తులు ఉంటాయి అల్లనే రేడు వీటికి సపోర్ట్ కట్టడం అంటే ఇది కొద్దిగా కష్ట సాధ్యమే సో నెట్ కట్టచ్చు ఓకే చూ సో కాయ అనేది చాలా నీట్గా ఉంది ఎటువంటి బ్యాక్టీరియల్కి సంబంధించిన మచ్చ కానీ ఫంగల్కి సంబంధించిన మచ్చ కానీ లేదు చాలా నీట్గా ఉంది కాయ ఓకే సో ఇక్కడ గమనించవచ్చు ఎస్ ఓకే సో ఇక్కడ ఇది కొద్దిగా రాసుకోవడం వల్ల గాలికి రాసుకోవడం వల్ల ఇక్కడ ఇట్లా అయింది అంతే ఓకే ఇది డిసీజ్ కాదు సో చాలా నీట్గా ఉంది ఎస్ ఓకే మాగింది ఇది తైవాన్ రెడ్ లేడీ సెవెన్ ఎయిట్ సిక్స్ ఓకే ఇట్లా చార్లు వచ్చిందంటే ఇంకా మాగిందని అంటాం